En forma unánime, el Consejo General Universitario aprobó crear el Programa Emergente de Atención a Estudiantes Repatriados de Estados Unidos de América, con el cual se busca facilitar el ingreso a la Universidad de Guadalajara a mexicanos deportados que quieran seguir sus estudios de preparatoria o licenciatura. A los jóvenes mexicanos que llegaron a Estados Unidos entre 1 y 6 años de edad, algunos sin tener dominio del español y que actualmente estudian en el vecino país, se les dará apoyo médico, psicológico y de tutorías si así lo requieren y será flexible el trámite para revalidar materias, informó Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de cooperación e internacionalización de la UDG. En Estados Unidos hay alrededor de 600 mil jóvenes de nacionalidad mexicana que estudian el bachillerato o alguna carrera universitaria, de los cuales 150 mil son de origen jalisciense. El tema generó la participación de diversos consejeros en la sesión del órgano de gobierno universitario realizada en el Cineforo. De ello habla Carlos Iván Moreno. Una vez que ingresan a la institución, el programa contempla medidas para la nivelación del idioma español. Tomemos en cuenta que algunos de ellos no hablan español o no hablan un español o no lo escriben de manera eh, eh, pues, elemental para aspectos académicos. Atención médica y psicológica, en caso de requerirla. Participación en programas de inglés, no para aprender inglés, obviamente, sino para que ellos puedan ser incluso tutores eh, de nuestros programas de inglés y aprovechar también su capacidad y su experiencia. Ante la posibilidad de que algunas personas se sientan desplazadas o expresen críticas por la creación del programa de apoyo a los estudiantes deportados, el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, dijo que se debe enviar un mensaje de que la UDG abre las puertas a connacionales que están en una situación vulnerable y requieren ser apoyados sin afectar a quienes aquí viven. Es simplemente para que esto se valore que quizás debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la forma de comunicar esta medida. Porque, por ejemplo, ayer se discutía con los abogados de, de la Oficina de Abogado General la condición eh, que hace que estas personas, estos jóvenes, necesiten un tipo de apoyo eh, conocido como acción afirmativa. A su vez, Enrique Velázquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, señaló que quienes critican dar atención a los estudiantes deportados sería tanto como caer en lo mismo que el presidente estadounidense Donald Trump. Este país se ha caracterizado por recibir a muchísimos migrantes. Tuvimos aquí a maestros chilenos perseguidos después del golpe de Estado con Pinochet. Tuvimos aquí a muchos españoles en la Universidad de Guadalajara que fueron refugiados después de la dictadura de Franco. Este país ha sido solidario con América Latina, que vivió tantas dictaduras. Hoy tienen la amenaza de un tirano, como lo dije en mi primera intervención, como es Donald Trump. Durante la sesión del Consejo Universitario, se aprobó abrir la carrera de licenciatura en periodismo en el Centro Universitario de Los Lagos, así como crear el Centro de Investigación e Innovación Gastronómica en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. También se aprobó la cuenta universitaria del ejercicio presupuestal 2016, que incluye la auditoría externa. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.